Good morning, everyone. Happy Sabbath. I'd like to take this opportunity to thank our God for this privilege of joining you here in this church and taking part in our worship this morning. But before we go on with our lesson discussion or study or review, let us all bow down our heads and let us close our eyes and let us pray. Father in heaven, we have nothing to offer this morning but ourselves. Cleanse us, Father, from all our sins against thee. Help us to be renewed, revived in your words. Help us, Father, to be filled by the Holy Spirit. Use us, Father, mightily, effectively, efficiently for your glory. Help us to sit at the feet of Christ Jesus, your Son, for us to learn from his words and grow into his likeness. Thank you, Father, for loving us. Thank you for hearing this prayer because all of us, we believe in your son's name. Amen. Lahat po ay uh, amin pong we welcome sa ating uh, Sabbath school, especially sa ating lesson review. Uh, ako po'y pagpasensyahan niyo mga kapatid sapagkat uh, I will never go over with our lessons and sa mga araw ng ating leksyon. I'd like to uh, give you some highlights of our lessons. Yung mga mahalagang bahagi po ng ating leksyon. And I believe na lahat tayo ay uh, nakapag-aral ng ating leksyon. We uh, have received spiritual things, disturbed spiritual things from our lesson. Ang ating pong leksyon, mga kaibigan, mga kapatid, ay uh, napakahalaga na ito po ay may malaking kinalaman sa iglesia sa kabuuan. At uh, ako po ay uh, siguro po ay uh, magbibigay lamang po ng ilang mga mahalagang bagay, implications, Para po sa ating buhay, I will never go over with the history, just a little bit of the history of the church before the early church. And we will go to the uh, the position of the elders of the church. The, yung pong mga una na mga uh, matanda sa iglesia at the, at the present, ano po yung ating kailangan? Just from our lesson. And after that, we will go Again, doon po sa ating uh, humility. We'll talk a little bit about humility. And then we will go a little bit about the great controversy that we are involved with today. And uh, alam ko po na my time is just limited. We, I'm just running out of time. Let's go with our lesson. Ang ating pong leksyon ay may pinabagatang lingkod ng ano po. Gusto ko po bang mari, gusto ko pong marinig. Ano po sa Tagalog? Filipino? Ano po? Ang sabi? Lingkod na? Yes. Yun pong salitang lingkod na pamumuno, ito po talaga ay merong, meron talagang araw sa ating lesson. Ito po ay nakalagay sa araw ng Martes. Uh, gusto ko pong uh, ibigay sa inyo yung overview ng ating lesson. Ang ating pong leksyon ay tumutukoy just simply at the character of Christ. Ano po? Engraved in the words of God. Ito po'y uuwi, uuwi lahat sa karakter ng ating Panginoon. Ang sabi po sa ating text, 1 Peter 5 verse 7, ang sabi doon, Cast all your cares upon Him. Alam niyo po yung kanta? Na, uh, ang sabi sa kanta, I cast... All my cares upon... Alam niyo po, gustong gusto ko yung kanta na yun. Bakit po? Napagandang pakinggan. Why? Because ang sabi dito, ang ating Panginoon ay nagmamalasakit sa atin. Ngayon, atin pong pag-usapan, when, that, um, usually, uh, ang mga leader ng iglesia, dito po yung ating ibang mga leader, mga direktor, hindi po nawawala sa ating mga leader na halos lahat ng kapatid ay nakatingin sa mga leader, especially sa mga elder, pastors. Bakit nga po ba? Ano po? Pag may nakita, oy si pastor, oy ang ating elder. Yet, we don't understand how hard it is to become a leader. Misan po ay hindi natin ma maunawaan, merong iba na bumabati ko sa isang leader Pero pag siya naging leader, ayaw naman niya na maging leader. Ang sabi dito, meron po akong quote na inilagay dito, effective leaders produce productive members. 
Atin pong tinalakay dito, ang sabi dito, meron isang bagay po na gusto kong ishare sa inyo mga kapatid, sabi sa ating leksyon, ang epektibong tagapamunong kristyano, yung leader ng church, alam niyo po, dapat pala ay spiritual. Why? God can only communicate through spiritual people. Bakit po ang sabi doon? Sa Corinthians, ano pong sabi doon? Spiritual things are spiritually discerned. We cannot understand spiritual things if we are not spiritual. Yun po ang, ang mahalagang bagay. At ang sabi dito, pero mga kapatid, ang problema, uh, when it comes to spirituality of our leaders, it's hard, mahirap para sa atin na sukatin ang spirituality. Kayo po ba agree? Yes. Hindi po porke yung tao yung laging nakatayo sa simbahan, sa unahan ng iglesia ay siya spiritual. I don't believe that. Hindi po porke si sister ay laging nagpapaawit sa po spiritual. I don't believe that. At hindi po laging si brother na nagsasermon, siya ay spiritual. It's hard for us. Mahirap para sa atin na sukatin ang spiritualidad ng isang tao. And yan, and ang, ang mangyayari mga kapatid, if it is hard for us to measure spirituality in our leaders, then it should be hard for us to select a leader. At alam niyo po, sa lumang tipan, ah, sa bagong tipan, sa early church, alam niyo po ang kanilang ginagawa, ibinubuhos nila sa panalangin ang pagpili ng isang leader ng iglesia. Ano po? Not through politics, hindi po politika. Dahil si sister ay ganito, dahil siya ay gwapo, pwede na siyang maging elder. Uy, gwapo to. Pwede tong maging AY leader. Ay, pangit yan, wag yan. Hindi po ganon. Ano po? Ay, binasa ko po yung ating mga text sa umagang ito. Wala po akong nakitang politika. Alam niyo po, ang nakita ko, they knelt for the guidance of the Holy Spirit na ibigay ng Panginoon kung sino talaga ang nararapat na maging leader. Bakit po? Sapagkat ang pagiging leader ng iglesia ay isang napakalaking katungkulan na dapat ang sabi dito, leaders must be the model of spirituality. Another one, ang sabi dito, yun po isa sa mga gusto kong i-point out, leaders are our model. Sila po yung nagmamodelo sa atin. Ano po? And ang sabi sa ating lesson, yet sometimes, when ang isang elder ay na-elect, ano po, o na-elect sa pwesto, sometimes we murmur, sometimes we don't want. Bakit po? Kasi meron, alam niyo po, may alam akong iglesia na nag-aawayan dahil sa pagiging elder. Naghihiwalay ang iglesia dahil sa pagiging elder. May alam po ako. Naging dalawa yung iglesia nila dahil sa pagiging elder. Kasi yung isang elder ay hindi na ilagay. Gustong gusto nilang maging elder. So ang nangyari ngayon, dalawa na yung church dahil lang sa pagiging elder. Ano po? Nahatay yung iglesia dahil lang sa pagiging elder. At meron naman akong napuntang iglesia sa San Juan. Ako, kami, may bahay po kami sa Laia, sa San Juan. Meron pong isang iglesia doon na, alam niyo po sa, sa nagsaulay, alam na alam niyo yun, wala namang gustong maging elder. There is a great problem when it comes to leadership and sa pagiging elder. And bakit po ba nagkaroon ng elder? Throughout the history of the New Testament, since the pouring out, the early rain, the Holy Spirit, nung pinadala ng Panginoon na banal na Espiritu sa kanyang iglesia, uh, dumating ang malaking problema. We believe na yung Espiritu mismo ang kumasa sa kanila and yet, meron sila mga problema. Alam niyo po ko yung ano yung problema? Nagkaroon ng problema nung ang mga Hudyo at yung mga hintel ay nagkasama na. Bakit po ang history, noong unang panahon, noong ipinadala ng Panginoon na Balang Espiritu today preached, nangaral sila, habang sila'y nangangaral, yung mga ari-arian nila ay kanilang ibenenta. Ibenenta nila lahat, yung kanilang mga ari-arian. At yung kanilang mga ari-arian na yon ibinili nila ng pagkain para pakainin ngayon yung mga hintel, yung mga balo. And yet, nagkaroon ng problema, bakit po? Kasi yung mga hintel, nagreklamo sila, o yung mga Grego, 
nagre-reklamo sila kasi yung mga balo nila hindi kumakain sa tamang panahon at nauubusan ng pagkain. Bakit po? Walang order. So ang nagkaroon, nagpatawag ng meeting ang mga disipulo at nagkaroon sila ng mga elder. Ano po? Ng mga leader. Because we believe that God is the God of order. Gusto ng Panginoon ng kanyang iglesia ay nasa kaayusan. But anyway, I'd like to tell you na lahat ng ipinagkatiwala sa, Pangin sa atin ng Panginoon, ito man ay gift, ito man ay position, mga kapatid, great position or great gifts or gift comes with great responsibility. Lahat po ng ating ipinagkalug sa atin ng Panginoon, ito man ay position sa iglesia, ito man ay position sa kung saan, ito man ay hirikano o gift ng Panginoon, it comes with great responsibility. At ilan sa mga bagay po na tinalaki sa ating lesson, dapat daw po ang mga elder, ang sabi dito, ang matanda sa iglesia, sila yung mga guro, sila yung nagtuturo sa mga bagong mananampalataya, sila yung nangangaral at sinisiguro, sinisigurong ang mga importanteng bagay ay nagagawa sa ikabubuti ng community of the church. Meron din pong sinasabi dito na alam niyo po, isa raw po sa mga katangi ang dapat ng, ng elder, yung po mga elder, ano po? Isa, alam niyo po ba na ako yung naging elder na? Napakabato ako pa, ano? Sa church kasi namin, <laughs> walang mapiling elder. So ginawa akong elder kahit ako'y bata pa. <laughs> yung lolo ko, saka ako. Tumagal po yun ng uh, isang taon. Pero alam niyo po, isa raw po sa mahalagang bagay na matutunan ng isang elder ay ganito. Yung kanyang ma-appreciate ang kabutihan ng Panginoon na ginawa sa kanya. Alam niyo po, ito po yung basihan. Meron po ako nabasa na book. Ang sabi sa book ay Revive Us Again. Mark Finley. Ang sabi niya, yung daw tao na hindi gumagawa sa iglesia ay may problema. Alam niyo po ang problema niya? Hindi niya ganun na appreciate ang ginawa sa kanya ng Panginoon. Dahil, kung ang isang tao pala o ang isang leader ay na-appreciate niya nang ganun na lamang ang ginawa sa kanya ng Panginoon na siya iniligtas sa kanyang kasalanan galing sa kadiliman paputungo sa liwanag alam niyo po ang gagawin niya ibabahagi at ibabahagi niya ito sa iba gagawa at gagawa alam niyo po ang problema daw po ngayon alam niyo po kung bakit konti ang gumagawa sa bukirin ng Panginoon because they don't really appreciate the love of God at yun po ang sa ating lesson dapat po'y maintindihan daw ito, ang sabi dito, yung karakter ng ating Panginoon, we must appreciate the sacrifice of Christ for us to do the same sa ginawa ng Panginoon. And another one, ang sabi po dito, uh, sa ating lesson, we will go to the servant leadership. Si Kristo po, ito, pag-usapan natin ito, magandang bagay ito. Isang tip, mga kapatid, alam niyo po ba, ang sabi ni Miss White, When it comes to Joseph, masabi niya, meron palang maliligtas. Pahingan niyo po ito. Meron palang mga taong maliligtas na hindi nila iniisip ang kanilang sariling kaligtasan. Gusto ko pong ulitin. Marami daw na maliligtas na hindi nila iniisip ang kanilang sariling kaligtasan. Alam niyo po kung anong iniisip nila? Kaligtasan ng iba. At dahil pala sa kanilang pag-iisip, sa kaligtasan ng iba, hindi nila namamalayan, sila pala ay maliligtas na. Ang galing, di ba? Sa pagiging apala nila sa paghahanda ng ibang kaluluwa, hindi nila namamalayan, sila pala ay handa na sa pagdating ng Panginoon. Wow, ang galing. Ano po? And, yung servant leadership, mga kapatid, ang sabi dito, it's the character of Christ. Ang sabi ni Kristo, hindi dapat kayo ang makaramdaman, maramdaman ng inyong nasasakupan ng inyong kapangyarihan ng pagiging Panginoon. Ano po ang sabi ng Panginoon? Ang siyang maglilingkot ay dapat siyang maging lingkot ng iba. Kung yung tayo po ay sasabihin natin, we want to be the leader, alam niyo po, ang mabuting leader dapat ay nanggaling sa pagiging member. Hindi po lagi ang leader. Ako po yung naging leader, ako po yung naging presidente ng MVC for two, uh, for two years. Ako po yung naging presidente ng school, ang department, 
And it's, it, it's hard to be the leader. Alam niyo po? And isang bagay pa dito, when we serve, we really serve. Hindi po tayo ang paglilingkuran ng iba. At ito po ay binanggit dito sa ating lesson na ugali ni Kristo. And yet, after that servant leadership follows humility. Meron po akong gustong sabihin sa inyo about humility. When you say humility, you lost humility. Alam niyo po mga kapatid, sa panahon na sabihin natin na tayo ay humble, we lost humility. Alam mo sister, sobrang humble ko. Grabe! Ano? Sobrang humble ko talaga. Wala nang humble pa sa akin. Ako na yung pinakahumble na tao. Ay baka humble. <laughs> baka humble hindi hindi humble alam niyo po ang sabi doon sa nabasa ko when you say humility when you say that you are humble you lost humility at ito, ito po yung gusto kong i-share sa inyo about humility meron po tayong tatlong klase ng level ng humility ito po ini-inject ko lang for us to understand Christ in him in person meron po tatlong klase ng humility three levels of humility yung unang level, mga kapatid, ay madaling gawin. It's the humility before superiors. Di ba ang dali pong maging humble sa mga boss? Oh, ito yung gawin mo. Opo, oh, oh, boss. Okay po. Uh, sir, okay po. Wala pong problema, sir. Okay po yan. Kagawin ko po. Oh, ito yung gawin mo. Okay po, susunod po ako. Madali pong humility yun. At normal na, na humility na ginagawa natin. We bow down and follow our superiors. Yung second humility ay medyo mahirap-hirap na, mga kapatid. Alam niyo po kung ano yon? Humility before the common, yung, yung mga common, yung mga tao na katulad natin. Halimbawa, ako ay AY leader. Yung isa ay AY leader din. Merong isa, o halimbawa ako, ako po kasi teacher, ako yung teacher, yung isa ay teacher din. Pareho kami ng level na tinuturuan, first year, high school. Merong comment ngayon, yung isang teacher, ay bakit? Bakit mo ko pagkikialaman? Pareho lang naman tayo ah. Sino ka ba? Pareho lang tayong teacher dito. Pareho lang tayong empleyado. Bakit mo ko pagkikialaman? Mahirap-hirap ang humility yun. Mahirap-hirap gawin. Naranasan niyo na po yun? Na kayo po ay na-bypass? Pero dapat sa iyo dumaan. Pero hindi sa iyo ipinadaan. Ipinadaan agad sa mataas. Naranasan ko po yun. Ako po ay counselor ng school. High school. Pero dapat ang problema ng mga teacher ay dumadaan sa akin. Hindi po dapat dumadaan agad sa principal. Pero ganun talaga dapat. Ano po, pinagmitingan. Ama, mahirap pala yung maging humble ka sa kapareho mo lang. Mahirap-hirap. Ito po ang pinakamahirap. Patatlo na level. Pinakamalalim na level ng pagpapakumbaba. Yung ikaw ay magpakumbaba sa pinakamababa sa iyo, yun ang pinakamahirap na gawin. Tuturuan ka ng isang taong walang pinag-aralan, tambay, brad mali ang ginagawa mo. Bakit? Sino ka ba? Ano ba pinag-aralan mo? Bakit? Ano ba ang naabot mo? Ano ba ang achieve mo? Ano ba ang ginawa mo? Bakit mo ako sinasabihin ng ganyan? Bay, mahirap po yun. Yun po ang isa sa mahirap na humility. Pero alam niyo po, lahat ng level ng humility iyon nagawa ni Kristo. Praise the Lord. Siya ay nagpakumbaba. Ano po? Maging sa mga mababa sa Kanya. Mga tao lang eh, siya ay Diyos. But He humbled Himself before them. At isa pa pong humility, mga kapatid, ito po ay atin pong pinatalalim para po mas mapakinabangan natin. Alam niyo po bang si Kristo, sa sobrang humble niya, hindi niya ipinaglaban yung kanyang karapatan? Dapat may karapatan siya for the fair trial. Dapat siya itadalit sa usgado. And yet, wala siyang sinabi. Wala siyang sinabi. He died without complaint. Naman tayo siya, walang reklamo. That's, ay pero mga yun, mga kapatid, subukan niyo. Nabangga ka lang ng tricycle. Bakit? Ang, ang aking tito ay uh, ang aking tito ay pulis. Ano? Ang ninong ko ay mayor. Huwag mo akong uh, gaganyan-ganyan eh. Hmm? Kung sa school naman, bakit? 
Yung dito ko ay principal. Supervisor yung aking uh, yung tiyahin. Alam niyo po, hindi po ganun. That's not humility. That's not humility na sinasabi sa ating lesson. Mga kapatid na sabi dito, we have to be humble like Christ. Hindi po dapat ang nagpapahambol ay yung mga dapat lang magpahambol kasi sila yung mababa. We also have to be humble like Christ. And another one, na sabi dito, at the foot of the cross, the ground is level. Pagdating po sa spiritual na usapan, lahat po tayo pantay-pantay. We have to understand that. Sa paanan po ng cross, ang lupa daw po ay pantay. Ibig sabihin, when we talk about spiritual things, about our faith, we are all the same. And another one, ako po malapit ng matapos, I'm just giving you some insights about our lesson. Tayo po, we will go to our, the, the glimpse of the great controversy in our lesson. Bakit po sinasabi dito na yung leon ay umuungal? Napakinig po kayo ng, ng leon na umuungal? Yes. Alam niyo po, tungkol doon sa aking nabasa lang, ano po, discovery. Kaya pala ang mga leon ay umuungal. Alam niyo po kung bakit? Not because they are looking for food. But because when they roar, kapag sila ay umuungal, they say, this is my territory. Teritoryo ko ito. Kapag po ang isang hayop ay nag-iingay, gumagawa siya ng ingay, especially yung mga leon, sinasabi niya na ito ay teritoryo ko. And the same with Satan. Alam niyo po, si Satan sinasabi, this is my territory. Ako po yung, yung nag-take charge dito sa earth. And then, looking, nasabi dito, naghahanap siya ng masila. And why? Alam niyo po, mga kapatid, bakit po ba sa lahat sa pinakamababang uri ng ating kalagayan, Satan is trying to attack us. Why? It's because pinag-aralan niya ang ating utak, ang ating sarili, ang ating galaw at ang ating salita. Though, hindi, niya man, hindi naman niya kayang basahin yung ating, ating iniisip, pinag-aralan niya yung ating kilos, yung ating salita for 6,000 years. Anim na libong taon niya na kung pinag-aaralan yung ating galaw, And yet, mabilis at tayo natutukso. Ano po? Sino po sa inyo nakaranas na matukso? Lahat ay nakaranas na matukso anumang, anumang degree ng tukso. But anyway, mga kapatid, ang sabi dito, temptation is like you're doing something that you don't like. Alam niyo po, ang tukso daw ay ginagawa mo yung isang bagay na ayaw mong gawin. And yet, you're doing it. Pero ginagawa mo. Okay po ba kayo doon? Yung tukso, ay yung mga bagay na ayaw na ayaw mong gawin pero ginagawa mo. It's like going with the flow. Nasubukan nyo na po mga magpaalon sa ilog. Yung malakas ang, thank you, Nag nagpaalon sa ilog, malakas ang agos. Di ba masarap? Masarap sana. Pero kung ikaw ay tatayo, you will go against the flow, you will feel the current. Ano pong ibig sabihin? Pag po tayo magpapadala lang kay Satanas sa kanyang mga tukso, Abay, wala po sana magiging problema. And yet, pag tayo ay tumayo na sa ating prinsipyo bilang mga kristyano, here comes the problem. Dumarating na mga problema. Ramdam na ramdam mo yung bigat ng tukso. But when, while you're doing it, kapag ginagawa natin, hindi naman sana, wala naman sana problema eh. Okay lang, okay lang. Pero pag tayo ay tumayo na sa ating prinsipyo, then we will feel the burden of temptation. Ito po ang gusto kong ishare mga kapatid. Ano po? Ang sabi dito, meron po akong tanong. What do we do with the tempted members of the church? Ako po yung nalulungkot, mga kapatid. Praktikalan po ito. Ayaw ko pong, gusto ko pong maibigay sa inyo ito ng, ng practical. Ano po, heart to heart tayo dito, mga kapatid. Ito po ay lesson. Ako po yung nalulungkot kapag yung isang member ng iglesia nakita ng ninigaril yung pinag-uusapan sa iglesia. Pag yung isang member ng iglesia nanonood tuwing Sabado, ako po'y nalulungkot pag pinag-uusapan sa iglesia. Struggle po niya yun. Struggle niya yun. Pag yung isang kapatid, nakita natin sa mall, sa palengke, pag Sabado, napapag-usapan, nalulungkot po ako. Bakit po? 
struggle niya kasi yon. So, the better thing na ating pwedeng gawin, puntahan natin sa bahay, Brad, alam ko may pinagdaraanan ka. Pwede bang manalangin tayo? Panalangin kita. Dahil siya ay natutukso. So, ang problema, kapag siya'y pinag-uusapan, kapag siya'y iniwasan, mga kapatid, alam niyo po maramdaman niya, wala siyang kakampi. Wala siyang kakampi. Bakit? Kasi ang mga kapatid, against na. Hindi na nilalapitan. Iniiwasan na. Pinagkipentuhan pa. Mas maganda siguro, kung ating pupuntaan sa kanilang bahay, tatapagin sa balikat, Brad, alam mo, alam ko may pinagdaraanan ka. Manalangin tayo. Kaya natin yan. Sa tulong ng Panginoon. Napakasarap, di ba? Natutukso ka. Nakita yung kabataan nasa computer shop. O si ano, nasa computer shop. Pero pag ating pinuntahan, we will save that soul. Last one, mga kapatid. Ako po ay tapos na. Sabi dito, at the end of the day, ito po yung ating goal. According to the, to the book, Education, page 18 to 19, higher than the highest human thought can reach, is God's ideal for His children. God-likeness and godliness is the goal to be reached. Mga kapatid, ito po yung huling-huli ko na po nasasabihin sa ating lesson. Ako po tapos na. Mga kapatid, ang goal po natin dito ay God-likeness. Ang goal po natin sa lupa, ang sabi ni Ms. White, maging katulad tayo ni Kristo. Wag po natin gawing goal yung langit. Wag po natin gawing goal yung buhay na walang hanggan. Ang gawin po natin goal ay maging katulad tayo ni Kristo. Alam niyo po, pag tayo ay naging katulad ni Kristo, yung langit at yung buhay na walang hanggan, bonus na lang po iyon. Bonus na lang po iyon. Ulitin ko po, ang atin pong goal sa lupang ito, sabi ni Ms. White, is to be like Christ, maging katulad ni Kristo. In terms of leadership, in terms of humility, and in terms of going against with the flow of the world and temptation of the evil one. Pag po tayo naging katulad ni Kristo, yun pong buhay na walang hanggan, yung bagong langit, bagong lupa, yun po ay babonos na lang. And all those things shall be added unto us. Thank you po. Matatanggap po ba tayo ng ng dagdag, susog, questions. Pastor, baka po may dagdag kayo. <laughs> guys, salamat, uh, brother Rio. Ako guys, sa iyong pag-discuss sa ating leksyon ngayong, ngayong, ngayong linggo ito. Ito ay hindi tanong. Ito ay sharing. Ito ay pagbabahagi ng aking karanasan sa panahon ng aking ministeryo sa distrito. Sa, mah sa mahabang panahon ng aking pagkilingkod, um, ang isa sa karanasan ko ay may kinilaman dito sa ating lison. Tayong mga mga gawa, mga pastor, o sino mang may tungkulin sa ating denominasyon, mataas ang pagtingin natin sa sarili. At yung pagtingin natin sa sarili, lagi iniisip natin, saan man tayo pumaroon? Na ibig sabihin, saan man tayo pumaroon sa parte ng Pilipinas? Tinitingnan palagi ang sarili. Pastor ako, ako ay professor, presidente ako, direktor ako, laging nakatingin doon. Ngayon sa karunasan ko, ako ay pumasok sa compound ng isang paralan na may gwardiya. Pero nakasot ako sa gwardiya. No, ako ay makasot. No, ma nakikinig ba kayo? <laughs> no, ako ay makalusot sa gwardiya. Ako ay kumakatok doon sa isang pinto na meron akong kakausapin isang kapatid kakilala ko, kabataan. Ang sabi ng gorya, Uy! Yung <laughs> tawag sa akin. Pero inisip ko agad, pastor ako. Uy! Birong yan. <laughs> Hindi naman ako nagpakilala na ako'y pastor. Yung pakumbaba. <laughs> Naisip ko rin yung humility. Ang sabi ko doon sa gorya, bakit mo ako hinuhoy? <laughs> bakit hinuhoy mo ako? Yun ang tanong ko sa kanya. Ay paano yung bakit kumakatok ko dyan? Ay hindi, hindi dapat yan. Anong hindi dapat? May kakilala akong tao dyan sa loob, kakausapin ko. Sabi ko sa kanya, 
Ako'y dumaan niya sa tapat mo, bakit hindi mo ako kinausap? Kaya sabi ko sa kanya, ay, ay, naroon na po kayo eh, siguro hindi ko kayo napansin, hindi ko kayo napansin. Ay, sabi ko naman, ay okay lang, wala walang problema. Opo. Uh, basta hindi ako napakilala. Uh, yun lang akin ko rin sa kanya, para ipakilala naman niya yung magpakatao siya. Yes. Na igala niya yung napasok. Okay, yan ay karanasan ko na ay binabahagi ko. Basta huwag mawala yung ating, magabat may pagtingin tayo sa sarili, huwag mawala yung pagiging kristyano. Okay, sabi ko, okay lang yun, salamat. Nagpaalam ako ng mabuti yung pagpaalam na nagpakamay ako doon sa gwardiya. Ah, hindi lang ako nagpakilala. Opo. <laughs> Kaya po siguro kayo po yung nahoy ay dahil hindi po kayo kilala na kayo po ay pastor. Thank you po. Wala na po ba sa ating mga leader? Elder po. Yung pong elder. Sino pong gusto mag-comment sa pagiging elder? Uh, ang pakiramdam ko po ay wala na. Yung gustong uh, magdagdag sa ating lesson. Okay lang po ba? Kayo po ba ay uh, nakatuto ng maraming bagay? Thank you po. At uh, tayo po itapos na. Magpapawit na po ng ating mga tagagpaawit. Salamat po.